హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ సో మనం ఇప్పుడు టెన్ పాయింట్ త్రీలో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉండే క్వశ్చన్ కాకపోతే దీంట్లో యూస్ చేసే కాన్సెప్ట్ మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ వాడేసాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నీళ్లలో వేస్తే బయటకు వచ్చే వాటర్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ కి లేదా వాల్యూమ్ కి సమానంగా ఉంటుందని సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేస్తాం నా కమింగ్ టు క్వశ్చన్ ఒక సిలిండర్ ఇలా ఉంది హైట్ ఇవ్వలేదు అబ్జల్యూట్లీ ఇవ్వలేదు నౌ రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈస్ సెవెన్ బై టూ సెంటీమీటర్ యాక్చువల్ గా డయామీటర్ ఇచ్చారు మనం ఇప్పుడు రేడియస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటాం కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా సెవెన్ బై టూ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో క్లియర్ గా సిలిండర్ అని పెట్టి రేడియస్ సెవెన్ బై టూ సెంటీమీటర్ అని తీసుకుందాం హైట్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు మనకి అవసరం లేదు కూడా ప్రస్తుతానికి సో నా ఇక్కడ ఏమన్నారంటే వన్ స్మాల్ స్పెరికల్ బాల్స్ అంటే గోడల్ లాగా ఉండే మెటల్ బాల్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ వన్ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ ఇంత ఉండే స్మాల్ స్పెరికల్ బాల్స్ గోడల్ లాగా ఉండే మెటల్ బాల్స్ ఇప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడదాం దీని రేడియస్ ఏమవుతుంది రేడియస్ ఆఫ్ స్పీర్ అని క్లియర్ గా రాసుకుంటున్నాను బ్రాకెట్ లో ఆర్ వన్ అని పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి జీరో పాయింట్ సెవెన్ అవుతుంది ఫైన్ బానే ఉంది ఇలాంటి కొన్ని బాల్స్ తీసుకొచ్చి ఇఫ్ దే డ్రాప్డ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ సిలిండర్ ఈ సిలిండర్ లో ఉండే దాంట్లో వేస్తే అయితే ఈ సిలిండర్ లో వేయడానికి ముందే కొంత లెవెల్ వరకు వాటర్ ఉన్నాయి ఎంత వాటర్ ఉన్నాయో చెప్పలేదు జస్ట్ కొంత హైట్ వరకు పార్షియల్లీ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ కాస్త వాటర్ ఉంది ఆల్రెడీ మనకి ఎంత ఉందో కూడా క్లియర్ గా చెప్పలేదు సో ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ వేయడం వల్ల ఎన్ని బాల్స్ తెలియదు సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ వేయడం వల్ల వేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉండే వాటర్ లెవెల్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ రైజ్ అయింది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ రైజ్ అయింది ఒకవేళ వాటర్ ఫుల్ గా ఉండి ఉంటే వాటర్ ఖచ్చితంగా బయటికి వెళ్ళిపోయాయి కానీ ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి పైకి రైజ్ అయ్యాయి సో రైజ్ కావడం వల్ల ఎంత హైట్ రైజ్ అయింది అంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ రైజ్ అయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ వేయడం వల్ల ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ వాటర్ రైజ్ అయితే ఎన్ని బాల్స్ వేశారు అని సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ రైజ్ అయిన వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ దాన్ని నేను హైట్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను సో సిలిండర్ కింద హైట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ అని పెట్టుకుంటున్నాను సో రేడియస్ ఏమో సెవెన్ బై టూ హైట్ ఏమో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ స్పియర్ కేమో రేడియస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగింది ఎన్ని బాల్స్ వేశారు సో చాలా సింపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రైజ్ అంటే పెరిగిన నీటి ఘన పరిమాణము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొత్తం ఘన పరిమాణము బాల్స్ యొక్క మొత్తం ఘన పరిమాణము గోళాల యొక్క మొత్తం ఘన పరిమాణం రెండు అవుతుంది కదా ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి తెలీదు సపోజ్ ఎన్ అనుకుందాం ఎన్ ఇంటు వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ రైజ్ ఇన్ ద సిలిండర్ కదా సో కొంచెం క్లియర్ గా రాసుకుంటున్నాను వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ రైజ్ ఇన్ సిలిండర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఎన్ అంటే ఏంటో తెలీదు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ మనకి ఎన్ ఇంటు వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ సో ఇప్పుడు నాకు ఎన్ తెలియాలి అంటే ఎన్ని బాల్స్ రై యూజ్ చేశారో తెలియాలి కాబట్టి ఆ పక్క నుండే వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ నిమితులకి ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ వస్తుంది ఓవరాల్ గా ఇదంతా రబ్ చేసి క్లియర్ గా రాసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ బా స్పియర్స్ లేదా గోళాల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ స్థూపం ఘన పరిమాణము డివైడెడ్ బై గోళం ఘన పరిమాణము చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ వస్తాయి సో ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సిలిండర్ కేమో పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ రాసుకుంటాం కింద స్పియర్ కేమో ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ వన్ క్యూబ్ రాసుకుంటాం ఆర్ వన్ అని రాసుకుంటాం రేడియస్ సపరేట్ కాబట్టి కాస్త కేర్ఫుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాల్యూస్ అప్చూట్ చేస్తున్నాను కొన్ని చోట్ల ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ప్రాపర్ గా ఫ్రాక్షన్స్ రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ప్రాపర్ గా రాసుకుంటున్నాను చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ స్పియర్స్ యూజ్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ అని వస్తుంది సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ హోప్ అందరికీ అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను ఈ క్యాలిక్యులేషన్ బాట్ చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాల్సిన పార్ట్ ఇది మీకు సో ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో